，能够度过三劫，最终得道成仙的人，无不天资极高，还要有灵气和灵丹的护持才行。原来灵气还有这个作用啊！嗯，当年若不是恩师赐我一把飞剑，想要度过四九天劫，都是难上加难呐、啊。可惜那把飞剑只是下品灵气，等到六九大天劫时，就当不得用了。好在现在有了你发现的这块燕翅铁，哼，至少能练出中品以上的灵气，我读六九之劫便多了一份把握。风伯伯，能帮到你，我很高兴。<笑>对了，风伯伯，您说修真必须经过六个境界才能大成，难道就真的没有其他途径吗？小雨，我知道你的心意，但自有修真以来，无论是人修仙修魔，还是飞禽走兽修妖，居内丹都是必经之路，概莫能外。这样啊！啊，等等，我想起来了。很久以前，乾隆大陆曾发生过一次群仙大战，那个神秘人很可能就不是结金丹修元婴的。群仙大战？嗯，那是当年修真界惊天动地的一件大事。参与大战的有数十个空明期、渡劫期的高手，一个大成期修真者，还有好几个散仙。散仙是什么？散仙是渡九九重劫失败、肉体被毁但元婴幸存的修真者，一般比渡劫期高手还要强一些。我的天啊，一个大成期！数十个空灵期、渡劫期，几个散仙，和这堆人打起来，还不把天给捅漏了？不是他们之间打，而是他们联手杀一个人，只为杀一个人。什么？这么多超级高手在一起，就就为了杀一个人？那场大战，不知打了有多久，最后那个神秘人发了狂。爆发出一种最炽热的力量，就仿佛太阳一样。这焚天灭地的力量，一下子把现场所有的高手全都杀死。那些躲在老远观战的修真者突然看到，那个神秘人，他，他竟然开始渡劫了，九九重劫。杀了大成期高手，杀了那么多散仙，他竟然还没有渡劫。这个神秘人没有渡过劫就能强到这种程度，是不是说明他修正的方法和别人不同呢？没错，无数的前辈都和你一样想法。那个神秘人虽然也是修真者。但绝对不是修魔修仙，也不是修妖，而是属于一种新的类型。单单从他体内爆发出的太阳一般的力量，就不是正常修真者所能有的。就算大成期也远远不行。那后来呢？他度过九九重劫了吗？也许是之前的大战消耗了太多的真。当第九次天雷轰下，神秘人终于没能扛住。不过在死之前，他聚集最后的能量，留下了三幅图，并向整个乾隆大陆说出了一段话：“纵横寰宇无限，体验宇宙演变，奈何天不住。这个大陆的人听着。”星辰之变，骄阳启示终点。今日我穿通天三途，如
等自可参悟，福兮祸兮。修真者的世界果然比我想象的还要精彩。欲见遨游九天，不断挑战极限，决天斗地，将生死置之度外。这样的生活才叫痛快。虽然我天生不能修内力，但又如何？那个神秘人的故事。证明一定还有其他的修真之路。风不波炼制灵器，还需要几天功夫。我就用这几天也来挑战一下极限，看能不能跨过那一步，从外宫进入先天境界。京城那边有什么动静吗？波起波澜。那便是有问题了。属下也觉得，真徐到东郡这么长时间，多少能打听出点东西。向广也不是能沉得住气的人。向广不是，但他身后那人是。报，王府有密信传到。哈哈哈哈。真是天助我也！雨儿这次可是立了大功，回去一定要好好奖励他修三天，完全没有一点进步啊！现在的修炼方法，看来已经穷尽极限了。可是不用现在的方法，又能怎么办呢？内功修炼，从后天到先天，有各种前辈的经验可以借鉴，但从外功突破，却是旷古未有之事，实在是漫无方向啊！既然无法借鉴外功经验，那就向内功修炼者取经好了，何必画地为牢呢？哎呀，真是笨啊！快想想，林爷爷说内功达到先天境界是怎么做来着？成为先天高手，一是达到后天大圆满境界，二要对天道自然有所领悟。很多人始终无法突破最后一步。啊，后天大圆满，我已经是了。至于感悟天道自然，嗯，这个确实悬了。嗯，反正多想无益，我就直接来感受一下好了。这自然到底为何物？
。此人确实是个收集情报的天才。这是大哥二哥的声音。他来东郡之后，给我们带来了很多麻烦。真须和他手下的纳兰兄妹必须早点清除掉，否则太危险。阿尔利也提升了百倍有余。也比以前清晰了数倍。难道在流星泪的帮助下，我已经突破了后天到新天的门槛？恭喜王爷，时钟焰赤铁已经全部练成了灵气。哦、嗯，您手下的先天高手有了这些兵器。联手对付项家两大上仙里金丹中期的五行，绝对没有问题。而我有了这把中品飞剑，也足以对抗金丹后期的武德。对项家一战的最后障碍，可以说扫清了。太好了，风兄，你可是解决了我的心头大患呐、啊！多谢，多谢，王爷。你真正应该感谢的是小雨，我其实也沾了他的光。对对对，该赏，该赏。小雨，哎，小雨呢？小雨怎么没来？小雨刚才拿到风先生为他炼制的短剑和拳套，就离开了王府。呃，也许是回云雾山庄了吧。短剑和拳套？哼，有这么多燕赤铁。为什么就给小雨炼制了那么点东西？至少应该炼一件护身战甲。小雨说他不要，说是有了护身战甲保护，会生侥幸之心，妨碍练功。胡说！他一个小孩子不懂事，你们也跟着他胡闹。小雨只不过是为了给父王多留一些燕赤铁而已。金牌第十二条任务
，银牌杀手越级挑战金牌任务。可惜，这个任务可是很有难度的，已经有位金牌杀手死了。这块通天土，我看了半年都没有任何结果，还是给皇上吧。再拖下去，估计要龙颜大怒。通天土，外面是哪位朋友？深更半夜来此，所谓何事？哼！被发现了吗？果然厉害。银牌杀手，准确的说。天网银牌杀手刘星，原来你就是刘星，近来在江湖上名头不小啊。不过你连金牌杀手都不是，也敢来杀我？哼，试试吧。但话说回来，你确实有点奇怪，你应该也是先天境界吧？可为什么我就完全看不出来？也许是因为你见识太少了。你的话太多，杀手不应该话多。哼，纳兰小姐，看起来你的见识也不怎么样。哦，哼，对不起，据说你已经上百岁了，也许应该叫你一声大娘才对。找死！好，身为世上第一个外公先天高手，我也正想知道那是怎样的境界。就拿你做试验了。左右不过是莽牛剑一类专注力量的心法，小弟小妹，你们一起上。灵气吗？卸任主后，灵气便能收入你的体内，藏用随心。电视神，不要硬打，利用你们的速度。原来所谓的内功先天高手，也不过如此。不对劲，这家伙的实力就是在金牌杀手中也绝对能排在前列。我们上当了，退，快退！最强的并不是力量，而是速度。你错了，受死吧！好强！样样都比不上你，抱歉，请稍等一下。看来我确实要重估一下你了。这只血魂爪是用妖兽的爪子炼成的仙品上级兵器。
你能顶住他的一击，也算不错了。嘿嘿接下来就让你好好感受一下吧，万爪。